Alfa Motores Esportes. <risa> Imagínense en el miedo que sale de sentir que aquí está tu cabeza y te volteas y esta pinche barra casi te pega ahí en la maceta. Open it. <laughs> and it got a lot of rust, so that's why they really stuck on there. So we learned a lesson. We should have never bought this thing used. You should have bought it brand new, but it is what it is. Qué rollo con el pom, mis chavos chicos bienvenidos aquí otro video. El video de hoy se va a tratar del can. No se va a estar tratando de una camioneta hoy. Y no sé si pueden ver aquí. Miren este pinche yonke. Se me olvidó de explicarles, enseñarles que esta pinche troca la choqué. Doing what I do best, haciendo lo que hago mejor. Me andan chocando, ando chocando, no pasa nada. Si quieren, si quieren una story time y quieren ver la troca detalle por detalle, déjenme saber en los comentarios. No la quise grabar porque siento que ustedes siempre me dicen no, que, que nomás te la pasas chocando y todos los videos son de chocando. Así que si quieren saber qué le pasó a la camioneta, comenten y si no, así la dejamos. Y hablando de chocando, también el Canem está chocado y de eso se va a estar tratando este video. So, mi compa chulo es el chofer hoy. Le vamos a estar subiendo el Canem a mi, a mi trailer porque lo vamos a estar llevando a un taller. Y ahorita van a ver de dónde está chocado. So go forward, chulo, four by four, you're going to go, go slow. Yep. De enfrente está bien. Aquí el problema está aquí atrás. Go slow. What? Hi. You're going to go slow though. And you're going to make sure you go up these ramps. Go slow. Mira aquí el pinche Mickey Mouse que tenemos que hacer, mi raza. Un pinche Mickey Mouse. De aquí es donde está quebrado, de aquí atrás. Slow mi rey, slow mi rey. Slow mi rey, porque se cae la pinche llanta, viejo. Dale, viejo. Ay, güey. Lo vemos. Lo vemos. No me mueve, dale, 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 dale. Ahí está mi rey. Fíjense de aquí. Here's a better view. Pues ni se puede turn it off. Porque esta madre me va a ahogar. So se chingó aquí de, de la llanta. Se, lo que se chingó aquí, el. Déjame les enseño bien. Se chingó lo que viene siendo el. El wheel hub, el bearing. El bearing, no sé muy bien qué. Y también se chingó del axo. No sé si puede ver aquí, lleva un axo. Este, miren. Este axo. So, se había chingado del axo. Y yo solito lo estaba ya arreglando en mi garage. Pero no se pudo porque mi tan del axo aquí. No sé si puede ver. Esta, esta, toda esta parte se tiene que, que jalar y tiene que salir. So, le traté de amarrar la camioneta y jalarla aquí con este lazo. Y por eso es que quebré este. El wheel hub y todo eso, el wheel hub y todo eso no estaba quebrado, lo único que estaba quebrado era el axo, pues ya, ya tengo la parte, ahorita se, las, ahorita se las enseño, no más que por tratar de sacar esto con una camioneta, quebré esto, eso salió más caro, pero no pasa nada, guys, you gotta pay to play, so we're gonna take it to a, a shop right now, let's get this whole thing situated. Ok, eso para que me entiendan más bien, miren, esta es la parte que se quebró, como pueden ver, ahí está toda la, el chocolate, la, gras, la grasecita. Esta es la parte viejita, this is the old part. Miren, esto es lo que le pasó. So, se barrió. It, uh, how do you say this? De Solo? los dientes. No, how do you say it in English? I forgot. Um, damn, I can't think right now. Se barrió. And then, this pretty much goes in there. Goes in there. Goes in there, but now it doesn't fit because it's, uh, man, what's that word? I can't think right now, but yeah, this part used to go in there. And when I try to pull this part, all of this part came off. And se quedó atorado todavía the other boot. This part's still in there, so I need to remove that part out. And that's trash. And then, this is our new part right here, look. So, if we compare these, that's how they go. These are the two. And then look, this whole boot is what's still stuck in the cannon. You see? So we can't install this part. It's very, very easy, literally. All you had to do was just pull, tas, tas, tas. But I think the previous owners, whoever owned this, I had a couple of boys come out here and check it. They said that I think this car, they used to use it a lot in the water. So it's really, really rusted. I already tried WD-40, a whole freaking bote. It doesn't want to come out. So, you know, it, it was a very easy job that I was supposed to do myself. 
Unfortunately, man, it got super stuck, so I got to take it to the shop. And then because of that, freaking my crazy ideas, listening to Chulo, he's like, Yo, you know what, just tie it to a truck and yank it. Boom, I pulled it. It freaking broke this wheel and it broke all the bearings and all that stuff inside. So that's why we got to take it to the shop now because when it comes to that, I see no my metal. So you guys, you guys get the point. This is the old part, man. This is trash. I don't even want to see that stupid, nasty part. This part, man, estas cosas salen caras. Me advirtieron, me dijeron, hey, no te compres ese juguete porque va a salir caro. Y yo, yo les hacía caso. Y no, esta parte me salió en 283. So, man, it's pricey, but it is what it is, man. It costs, it costs to play. And then esta, la encargué. Esta va a ir instalada aquí. La voy a ir hablando de, de how expensive is this freaking tire. It's flat, I need a new tire. So this is going to go connected to my battery. And then this just goes somewhere like right here. And then you just open these whenever your, your car dies. You connect it to the, the jumper cables. And then, boom, your car just gets battery again. The reason why you guys are saying, like, wow, that's fucking stupid. I bought this on Amazon for, like, $30. So this part is really cheap. I'm not complaining. But the reason why these are really, really useful is because the batteries on these freaking toys are literally under the passenger back seat. And to get to it, you have to remove the whole freaking seat. And it takes a long-ass time. Um, you need to carry the equipment. It's not just like you just pull a latch and it comes off. No, you have to unscrew like four bolts, which is retarded. So that's how we're going to see if my boy can install this since they're already going to be there. Other than that, let's get going. We have a long drive from Paris all the way to Paramount. Right now it's freaking traffic hour around 2.30, 3 p.m. And, man, we're going to get out there. It says, GPS says we're going to take two hours to get there Whoa. and probably another two to come back. So that's a four-hour drive, man. But it is what it is. Vámonos. So, mini me racita, acabamos de llegar aquí a Alpha Motorsports. En la ciudad de Perma. Y aquí el camarada dice que, que metiera yo el cannon de reversa para allá dentro del shop. Y la verdad. Pero como está medio pendejito, no puede hacerlo. Oh, ahora yo soy, ahora yo soy el pendejo. Sí, tú también a veces el parto, no más que no la juegues. Nah, uh, honestly, I don't want to embarrass myself. So, mejor le dije, oh, le di las llaves. Dijo, oh, you, want, you can do it yourself, bro. ¿Para qué, pa qué, chulo, verdad? ¿Para qué me voy a.? ¿Para qué lo voy a buscar si no le sé? Soy capaz de pegar unas dos, tres motos por ahí que están allá adentro. Just got here, man, pero la neta, right on a bit, I'm gonna show you guys around all the toys there is, and damn. You guys are gonna see que la neta esta madre no es nada. Ok, mi racita, soy ya. El, el compa acaba de meter nuestro canem allá adentro, y tenemos buenas noticias. Dice que si todo va bien, a lo mejor, si nos esperamos, dice que más o menos una hora, una hora, una hora, dice que lo va a tener listo hoy mismo. Lo bueno de aquí es que cierran a las 8 de la noche, ahorita ya son a las 5. Tenemos 3 horas más o menos para que le echen mano, porque la verdad a mí no me importa cuánto tarden. Nomás lo quiero que, pues, que ande jalando ya el, el, el pinche carro. Pero ya, aquí fíjense, creo que este es el personal de él, porque así se llama el nombre aquí del taller. Alpha Motorsports, Alpha Motores Sportes. <risa> no es cierto, pero fíjense en estas pinches llantonas. He escuchado muy buenas cosas de estas llantas, creo que son las mejor... Um, llanta en the market se llaman ten, tension tensor algo así pero man la verdad que esto eh, esto siempre me ha gustado siempre me ha gustado esto no siempre me las paso mirando yo reels y tiktok y, y miro que traen estas cosas pero no sé cómo las puedo encontrar o qué pero aquí le voy a hacer una pregunta aquí al, al compa y le voy a le voy a decir a ver si me puede poner unas no hoy porque no creo que tengamos tiempo pero a ver si tenemos que ordenarlas o no sé qué. Le voy a poner unas a, a, mis camionet, a, a mi camioneta. Um, ando bien, bien contento, la verdad. Hasta las pinches soladas se me están trabando. trabando. Igual que el pinche cerebro de chulo. Pero ya, yeah, fíjense aquí en los asientos. No sé si está en stock o nada, pero miren. Qué chingón, la verdad. Hoy oh, también yo no me daba cuenta, pero dice mi compa chulo que mira. Tien, tiene un sunroof. Mira, súbete aquí, mi rey. Súbete ahí en la llanta. Un pinche que macocos. La neta que esto sí es, esto es freaking crazy, man. Luego aquí, te lo voy a decir chulo que se venga para acá. Aquí tiene una, un, a ver, pásame aquí la, la, la cameration. Miren, de acá arriba tiene una Scarface con ahí unos, unos pesitos. The world's yours. Wow. Yes, sir, bro. Amen. Espera, eso es chulo. Luego aquí también como que, I don't think this is style. I think this is like custom or whatever. You know, so la neta que este pinche, este pinche, um, I don't know, that's what I was trying to figure out, let me see. Aquí era, aquí era. Escúchala ahí, mi rey. It has to be. Oh, yeah, so it's just like a little cooler. Not a cooler, I mean, just like a storage. 
That's cool, man. La neta que... Goals. Goals. La neta que yo apenas me metí al deporte. Y digo deporte porque la verdad, esto sí, en realidad sí es un, un, un deporte. Mucha gente piensa que no, pero it really is. It's a sport, man. It's a hobby. Pero, yeah, la neta que este... Este está, está chingón. El windshield. Miren, aquí tiene... Tiene como un little cover aquí abajo. Turbo S. Aquí tiene el windshield igual. And then all the little light bar. And then if you come on this side. Este es el que está, la neta, está bien chingón. Right off the bat, I like this, look. It's like a cover, but it's see-through. And I think it has like lights. So I'm pretty sure it prende de noche. So I'm gonna try to look into that for mine. Um, look, it has some mud flaps. Miren, esto es lo que se le chingó al mío. Así tiene que estar con todo esto. Pero pues se lo vamos a arreglar. That's not a problem. Pero ya este día trae nuevo upgraded, um, ¿cómo se llama? The Radius Rods. También ya se me ha chingado uno y yo lo compuse. Pero con el tiempo lo voy a tener que poner unos chingones así gruesos para que ya no nos vuelva a pasar. En la neta yo le estoy diciendo ahorita chulo que lo que más me encanta son las puertas. Porque ahí me parecen como puertas de carro. You know, and it's easy. So I'm gonna see if I could uh, get a price on that too, and hopefully we could uh, we could do all that to mine. La verdad que I'm gonna I'm gonna build up my tab, pero no pasa nada. I think it's worth it. Este como que trae un, un bumper aquí, right, chulo? Yeah, bumper. Mine doesn't come with it. A little, uh, what is this called again? Pod lights. Uh, pod lights. Aquí tiene yeah, otro chiquito. Slim light bar. A slim light bar. Igual el windshield, nomás que ya les digo que al mío no le voy a poner windshield y no quiero porque I feel que le quita the fun, like I like the, the wind in my face. Y con el tiempo también, well, actually, actually, no con el tiempo, like now I need these freaking harnesses, man. Porque es bien peligroso, ahorita les voy a enseñar allá adentro. ¿Por qué es peligroso and you need these harnesses? I've been slacking, man, pero acabo de ver unos allá adentro y me espanté. Miren, man, this thing is freaking, miren, parece dealer aquí como si los venden. Pero la verdad que no, man. At least I don't think so. This is the one I'm freaking, one of the ones I'm in love with. Y aquí, saludazos aquí a la plebada de South Central Off-Road. Y esto es lo que le quiero poner al mío. Un tipo, un big bumper, pero así, grande, to protect us. A big rock, or otra moto, un pinche oso si nos atraviesa. Y uh, if you come on this side, it has these, um... These side things, no sé cómo se llaman. I want to put those on mine too. That'll be badass. And of course, powder coat all that to the same purple as my cage. But yeah, me, uh, Chulo likes the mirror, so he wants me to get some like these. So this is cool. And then all this stuff is cool, man. I need that. Same thing with these doors. Like here's the doors that I, I'm telling you guys about. Uh, he has this uh, rack. He has an extra belt. I still, hasta la vez, I don't have one, so I need to do that. He has the cooler. He has uh, the same thing, upgraded radius rods. These are the ones, no, no, not these. I'm going to go with the shock therapy ones, I think. But yeah, también es lo que ocupo yo, la hielerona, para que no nos falten las chelas. I've been slacking, man, I've been slacking, so voy a ordenar una. Y luego este. Este es Razor, ¿no? Y me encanta este porque la verdad se mira que está bien spacious, miren. Miren enfrente. So, you know, it's sick. La neta. And then these, these ones over here is the reason why I was talking about where it's dangerous. So this one, it looks like, like it flipped over a little bit. Puro plástico. But then if you come over to these, man, this is where the real freaking trouble looks like. Miren esto. Yo pensé que mine was messed up, miren este. Miren. Está bien vergueado. Look at it, man. I want to show them one. Miren aquí cómo están de... de pandeadas estas barras. El espejo ya todo quiebrado. Ni trae espejo. Same thing with this side, man, miren. Imagínense en el miedo que se ha de sentir que aquí está tu cabeza. Y te volteas y esta pinche barra casi te pega ahí en la maceta. The light bar literally broke off, I think. 
It's crazy. Por eso les digo, pues ya, yeah, these are, are more. Other ones over here, same thing, no más que, pues. Igual tan vergueados. So, it's bad ass. Look at that one, that one for me. Este pa' chulo, pa' que no se me mate. ¿Ya, mi chulo? Can you measure me with me? No quiero que te vaya a pasar nada. I'm thinking, I'm thinking about getting one for, for my kids. Allá está bien lleno de más carros. Sick. And then also they got a, they got cages right here. Miren, I don't know if they sell these or what, they're ready to go or what. But uh, yeah, guys, you guys are interested, you guys are into this sport. Cannons, Razors, make sure you guys pay them a visit. Once again, Alpha Motorsports, located in Paramount, California. Y ya como pueden ver, el mío ya lo están um, lo están arreglando creo arriba de la de la trailer. Eating guys, aquí todavía seguimos. Chulo, show what time it is. I already took a two-hour nap and we're still it's here. 826, we're still here. Man, like this thing got intense, la neta. Eating como lo tiene arriba de la tela. They were trying, they've been trying to do it, man, since we got here. Y no mano quiere, dude. This is freaking, this looks scary, la neta. I'm scared for them. I'm scared for the car, pero the experts here. And this is inside the place, look. There's a lot more cars in there, parts. And then look at their, their cool little like stage. Like stage. That's sick. You might just get one of these instead now. And then look at this color, like this color. Particle parts. So I think right now they're gonna, they're about to get it with the, with the lift. Little bobcat. This that thing is too stuck in the pinche carro me salió salvage el wey. Como se mira de espantoso la neta. Shh. Dice nos acaban de avisar que no se pudo, no lo pudieron hacer hoy. So lo tenemos que dejar. So we are dropping it off, man. Man, I, I'm like, I'm like, I want to squint my eyes. This looks super scary. Que nomás se caiga de ahí. Chulo, go right there on the floor, like that on the floor, like a thumbnail pose. Open your mouth, chulo. But look over here. Open your mouth. <laughs> How did he do it? How did he do it? No, but like, why do you always look away like here? Why do you cover your mouth? You have to go like this, look. One more time, I'll buy you whatever you want to eat. But, come on. No, but open your mouth. Open your mouth. Like that, look. Open it. Oh, shit. That looks insane. You don't want Damn. So I guess they just move it on that thing, whatever that is. I was over here cracking up with you. But I think that, yeah, pretty much just take this. Bring it back. Y eso es que les explico por qué lo vamos a dejar. Eso ya le trataron todo, le pegaron, le, lo calentaron. Y nomás no quiso. Le tuvieron que quedar todas las piezas aquí. And con este lado, este no estaba quebrado, pero igual. This one is stuck on there too. They try to take this one out so they could go ahead and Hit it from this side to the other one. Same shit happened to this and everything out. Si sí salió, fácil. Pero ese lado no quiso, no quiso, no quiso salir ni este lado tampoco. Suerte lo que van a hacer es, no sé qué vayan a hacer, pero lo van a, voy a tener que cambiar los dos. But man, it's crazy, miren cómo lo tienen. Sin nada. Se mira bien espantoso, la neta. Miren. Pero hay que dicen que creo que antes lo usaban mucho, el que lo tenía antes lo usaba mucho la agua. And it got a lot of rust, so that's why they really stuck on there. So we learned that lesson, we should have never bought this thing used, we should have bought it brand new, but it is what it is, we'll fix it. So como se llegaron a la casa y no me aseguraron que día van a tener el Canon ready. No sabemos que día lo van a tener listo, me dijo que lo mejor unos dos, tres días. So en cuanto esté listo, seguimos grabando el proceso, pero yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Yes, but in a lot of so don't forget to smash the like button.
Comente sus opiniones. If you're new to the channel, come on here, subscribe. I'll see you guys in my next vlog. Peace.